Ah, komm, dran gehen einer. Ist viel Platz jetzt dafür erwarten und der war richtig gut gehalten von Simon Mignoli. Hat mal Glück. So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 16. Ja, heute spielen wir gegen Everton, nachdem wir in der letzten Episode 2 zu 0 gegen Crystal Palace gewonnen haben. Da haben wir das Spiel dominiert, haben aber irgendwie bis zur 89. Minute nur ein Tor geschafft und dann hat Wilson zum, zum Glück noch das 2 zu 0 gemacht und von daher hört sich dieser Spielstand für ein Spiel gegen Crystal Palace eigentlich doch relativ in Ordnung an. Kann ich mit Leben mal gucken, wie wir heute gegen Everton spielen. Wo steht Everton denn im Moment überhaupt? Gucken wir mal. Äh, Vierter, das kann also interessant werden. Ähm, und bevor es losgeht, gucken wir nochmal kurz hier im Büro. Wir können an der Pressekonferenz teilnehmen. Mache ich ja eigentlich ungern, weil ich dann den Gegner immer so beeinflusse. Aber na gut, okay. Äh. Loben wir unseren... Loben wir den? Hm. Hm. Loben wir Emre Can, komm. Denn wenn ich den Torwart lobe, dann weiß ich nicht. Nachher spielt er sowas von schlecht und sorgt dann halt dafür, dass wir verlieren. Von daher lobe ich lieber mal so einen Emre Can. Da ist das, ja, vielleicht nicht so ausschlaggebend. So, Snook lobt den guten Can. Ja, das freut mich und wahrscheinlich auch ihn. Äh, okay, jetzt müssen wir ein National... Ja... Team benennen, wie es aussieht, denn wir sind ja irgendwie Nationaltrainer von Irland oder sowas, glaube ich. Okay. Ja, Nordirland, genau. Äh, ja, dann vielleicht noch mal ein kurzes Wort an der Stelle zu, ja, dem EM-Spiel. Das wird ja dieses Jahr, wie ich schon mehrmals in den FIFA Let's Plays erwähnt habe, von Konami sein, beziehungsweise ein Dow eine Download-Erweiterung von Pro Evolution Soccer 2016 sein. Und da bin ich mir halt noch nicht so sicher, ob ich das wirklich spielen soll. Also diese Erweiterung kommt halt am 21. April. Und da weiß ich noch nicht, weil Pro Evolution Soccer ist dann wieder so, ja, eigentlich gefällt mir das nicht, aber ein offizielles EM-Spiel ist natürlich schon nicht schlecht. Natürlich, wir könnten die EM auch in FIFA spielen, aber dann ist es ja nicht offiziell und von daher weiß ich noch nicht so genau und dann blende ich hier, blende ich hier jetzt an dieser Stelle vielleicht mal eine Infokarte ein, wo ihr abstimmen können, könnt, ob wir lieber das offizielle EM-Spiel von Konami spielen sollen oder doch lieber hier irgendwas in FIFA spielen sollen für die EM. Ansonsten, ja, würde ich sagen, legen wir los. Äh, Origi lasse ich lieber nochmal auf der Ersatzbank. Der ist ja immer noch nicht so ganz auskuriert. Von daher, never change a winning team. Los geht's. Wir spielen heute gegen Everton zu Hause. Also, na gut, zu Hause. Für Everton ist es auch fast zu Hause. Wieder das Merseyside Derby, dieses berüchtigte, wo zwischen den beiden Stadien, dem Anf Anfield und dem, wie heißt das? Ich weiß es gar nicht mehr. Liegt jedenfalls nur halt nur ein Fluss und dieser Fluss heißt Mercy und deswegen heißt dieses Derby, Mercy Side Derby, so äh, los geht's Robert Matley ist der Schiedsrichter, wir spielen auf Profi, fünf Minuten lang, ich glaube bei bewölktem Wetter war das, los geht's wir haben wieder ein Black Screen, wie immer das kennen wir ja, Fortgeschr fortgeschrittenes Schießen Silber, okay so, hatten wir das nicht letztens auch in der letzten Folge ich meine schon so, das war jedenfalls schon mal gut das war auch gut. Das war auch gut. Ah, das war... Ja, Wolli, egal. Das war auch nichts. Ah, wieder gehalten, Mann. Boah, der war aber gut. Weiter geht's. Okay. Zwei Versuche haben wir noch. Hm. Letzter Versuch. Okay, so knapp haben wir jetzt. Der muss drin sein. Und der ist nicht drin. Okay, dann haben wir es halt nicht geschafft. In Ordnung. Schade. Trotzdem geht's jetzt los, der Liverpool Football Club spielt heute gegen den FC Everton. Das Ganze findet, ja, im Anfield statt. Premier League.com ist die offizielle Website der Barclays Premier League. Mann, wie oft sage ich diesen Spruch ein? Habe ich den eigentlich schon gesagt? Oh, nee, es ist doch nicht bewölkt. Es regnet im Anfield. 
Äh, ich übernehme heute den Spielkommentar. Wolf Fuß und Frank Buschmann kommentieren schon links wieder in der Bundesliga. Hier sehen wir die obere Tabellenhälfte. Wie gesagt, wir auf Platz 1, erwarten auf Platz 4, also auch gar nicht mal so schlecht. Von daher könnte das heute relativ spannend werden. Und auch vielleicht so ein bisschen, ja, entscheidend sein, denn, na gut, wir haben eh ein paar Punkte Vorsprung auf Chelsea, aber wenn wir heute gewinnen, werden wir Everton garantiert abschütteln. Ich habe leider gerade nicht gesehen, wie viele Punkte die hatten. Waren es irgendwie so 46 und wir 65? Also, na gut, dann ist es eigentlich doch relativ eindeutig. Na gut, hier sehen wir unsere Aufstellung. Mignolet im Tor, Flanagan, Scottle, Touré, Coutinho, Emre Can, Elena, Milner, Chalanoglu, Roberto Firmino und Christian Benteke. Hier sehen wir unsere Fans vom FC Liverpool, die ihren Schal hochhalten, wo wahrscheinlich gerade die Hunde Liverpool alone läuft. Tim Howard im Tor von Everton, ein Amerikaner, ansonsten kann es jetzt losgehen. Hier sehen wir James Milner, der heute wohl spielentscheidend sein wird, denn sonst wird er nicht eingeblendet worden sein. So offensiv lassen wir erstmal. Und dann gucken wir mal, was wir heute so reißen gegen diesen Gegner im Merseyside Derby. Stadien liegen ja wirklich nur ja, eine Flussbreite auseinander. Also es ist auch ein Heimspiel für den FC Everton, kann man heute sagen. Schade. Direkt mal gut gehalten von Tim Howard im Tor und die erste gute Gelegenheit von uns natürlich auch nicht zu vergessen zu erwähnen. Okay, Ball ist im Aus. Gibt ein Wurf für den FC Liverpool für uns. Colo Touré am Ball. Spiel rüber, genau. So, und die Flanke. Ah, ein bisschen nah am Tor. Und ein bisschen zu kurz. Ansonsten gibt es aber trotzdem eine Ecke für uns. Und ja, eine gute Gelegenheit vielleicht mal irgendwas zu machen. Komm, ich spiele mal lieber kurz. Jetzt müsste sich da nur irgendwo einer anbieten. Okay. Im Rutschan ist das. Den haben wir ja gelobt und der zeigt es hier auch direkt mal, dass er gut in Form ist mit diesem Schuss. Knapp am Tor vorbei. Schade. Na, gibt aber eine Ecke. Sonst wäre der vielleicht sogar noch reingegangen. Gut. Okay, müsste ein Wurf für uns geben, alles in Ordnung. Also wir machen auf jeden Fall Druck, haben noch nicht so die riesengroßen Chancen. Aber ich denke mal, die kommen noch. Jetzt vielleicht Christian Benteke mit dem 1-0, das ist super. Schön, wir führen im Derby, hängen somit, somit Everton auch so ein bisschen weiter ab. Und ja... Ich freue mich, du freust dich hoffentlich auch. Ist doch perfekt. Schönes Tor. Von der Vertretung von Divock Orgy, der ja auf der Bank sitzt und heute bestimmt auch wieder spielen wird, nachdem er die letzten 20 Minuten in Crystal Palace auch schon spielen durfte. Bin ich sicher, dass der heute auch noch ein bisschen spielt. Ansonsten freut sich Benteke natürlich über dieses Tor. Sein viertes Tor, also sein viertes Saisontor in der 15. Spielminute heute. Und somit hat er schon die Weichen in Richtung Sieg gestellt. Oh. Na, schade. Dran gehen, komm. Weiter. Oh, Everton kommt, Everton gefährlich. Knapp am Tor vorbei, der Schuss von der Nummer 23 von Everton. Wer war es genau, kann man sehen? Nee, eher nicht. Schade, oder? Coleman war es. Gut. Okay, Mignolet hat auch Probleme hier mit dem Rasen. Er ist natürlich sehr tief und glitschig bei diesem Wetter. Deswegen haut er sich da so ein Loch in den Rasen, um den, um den Abschluss besser zu machen, wobei der Flach, äh, wobei der Abschluss eh flach war. Ach, die Flanke war schlecht. Und natürlich kein Problem für Tim Howard im Tor von Everton. Ah, 
Ah, komm. Dann gehen einer. Ist viel Platz jetzt dafür erwarten. Und der war richtig gut gehalten von Simon Mignoli. Hatten wir Glück. Beschwert sich da natürlich auch, dass der da so einfach durchkommt. Da, gut gehalten. Schuss von Barkley. Ah, ja, gut gehalten, wieder von Mignolet. Mann, Mann, Mann. Okay, Ball bleibt im, Sch im Spiel. Jetzt kommen Liverpool. Ach, Mann, was war das denn für ein Pass? Oh, Tim Howard war da ein bisschen zu spät draußen. Aber war ja trotzdem... War am Ende aber trotzdem eh egal. Denn aus der Chance wurde ja sowieso nichts. So, jetzt vielleicht Schuss von Dingsa von Benteke. Tim Howard lässt den Ball nur abprallen und deswegen macht Hakan Schallanuglu hier das 2 zu 0 in der 33. Spielminute. Das sieht ja gut aus. Er wird im Moment überhaupt nicht gut drauf, wie es aussieht. Also wir dominieren das Spiel heute mal wieder, genauso wie gegen Crystal Palace. Gehen hier jetzt zum Glück auch mit 2 zu 0 in Führung. Und jetzt können wir das Ganze dann doch etwas ruhiger angehen lassen, will ich mal behaupten. Hakan Chalanulu sein achtes Tor schon in der laufenden Premier League Saison. Und dann würde ich sagen, muss ich gleich auch mal den Orgy bringen, damit er, ja, auch nochmal so ein paar Tore schießt. Denn der ist ja der eigentliche Top-Torjäger vom FC Liverpool. Okay, Ball bleibt doch im Spiel. Hätte ich nicht mit gerechnet. Schade. So. Kopfball kam. Gibt eine Ecke. Wurde wohl noch abgefälscht irgendwie. Hier sehen wir Hakan Schalanoglu, 25 Einsätze in dieser Saison und dabei 8 Tore. Keine Sch na gute Bilanz, okay. Wobei, na, er ist ja auch kein Stürmer, von daher in Ordnung. 8 Tore für seinen offensiven Mittelfeldspieler sind schon nicht schlecht, will ich mal behaupten. Also der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Davi, da war, na gut, wenn die Davi spielt, dann ist er meist richtig gut, aber so oft spielt er halt nicht. Weil es halt so einen Hakan Schalanoglu gibt oder so einen Roberto Femino die ja auch nicht gerade schlecht sind. So. Christian Benteke, nächste gute Gelegenheit. Ein Tor hat er ja schon. Mal gucken, wie viele heute noch folgen. Na gut, ich denke mal keins, denn in der Halbzeit werde ich den Origi einwechseln. Hier sehen wir Tim Howard. Ja, hatte so ein paar Unsicherheiten schon heute. Aber den hat er gerade gut gehalten. Muss man sagen. Okay, ja, der Kopfball war ein bisschen, wie soll ich sagen, nur ja, nicht gerade gut. So, eine Minute noch zur Halbzeit, das Spiel ist, wie schon gesagt, relativ eindeutig. Ja. Okay, gibt dann nochmal einen Freistoß für den FC Liverpool, Spiel ruhig hinten rum. So... Drei Minuten gibt es Nachspielzeit in dieser ersten Halbzeit. Colo Touré. Schick Benteke. Ach, Mann. Pässe sind zu ungenau. Das war der Halbzeit. Pfiff zur Halbzeit. Führen wir mit 2 zu 0. Relativ verdient auf jeden Fall. Erwarten findet so gut wie gar nicht statt. Wir bestimmen das Spiel und von daher geht diese 2 zu 0 Führung zur Halbzeit auch in Ordnung. Haben ausnahmsweise mal mehr Ballbesitz als der Gegner. Kommt ja auch sonst selten vor. Und jetzt ist die Zeit gekommen. Origi kommt für Benteke, der ja heute auch ein richtig gut, ge gutes Spiel gemacht hat. Aber na gut, eine Pause gönnen wir dem auch ruhig mal. Äh, sonst noch irgendwer, der spielen möchte? Morino vielleicht mal wieder für Touré? Ne, wobei Touré ist heute auch nicht schlecht. Coutinho. Ne, ich lasse das erstmal so, bis auf diese eine Auswechslung. Und dann machen wir mal so weiter. Divock Orgy kommt also für Christian Benteke. 
der nun da auf der Ersatzbank hockt, sitzt und das Spiel zu anguckt. Die zweite Halbzeit in der erwarten in den blau-weißen Trikots von links nach rechts spielt und nach außen genau schade und kommen dran gehen bitte okay zurück Ganz ruhig. Wir führen hier 2-0. Wender muss erwarten, was machen. Nicht wir. Okay, wir halten den Ball im Spiel. Das ist sehr gut. Hier haben wir Origi. Origi ist das. Ach man, der hätte lieber eher schießen sollen. Aber da wusste ich auch nicht, soll ich flanken oder soll ich vielleicht mal schießen? Und dann habe ich gedacht, na komm, der muss auch mal wieder treffen, dann versuchst du mal zu schießen. Und dann kam halt das dabei raus. Origi wurde am Schuss gehindert, schade. James Milner ist das. Schuss und 3 zu 0, perfekt. Schönes Tor. Geht auch, hier die Wiederholung. Richter dann wieder den Ball und haut das Ding da einfach mal rein. Keine Chance für Tim Howard im Tor von Everton. Verdient auf jeden Fall dieses 3 zu 0. Schönes Tor vom Captain. Hier sehen wir ihn auch nochmal. Komm, dran gehen da. Ich will heute zu Null spielen. Was anderes kommt heute nicht in Frage. Das ist Origi. Ah. Hauptsache, er hat sich nicht verletzt. Okay, Everton scheint wechseln zu wollen. Tom Cleverly kommt für Gareth Barry. Nicht Gareth Bale, sondern Gareth ba Barry. Okay. So. Gibt einen Abschluss für Tim Howard. Okay, das war kein Abseits. Ach, Origi, Mann, hätte der nicht reingehen können. Schade. Na gut, der muss auch erstmal wieder Spielpraxis sammeln. Aber so einen hätte man noch reinmachen können, oder? Ich denke schon. Aber vielleicht macht er heute ja noch ein Tor. Schade. Aber ein 3 zu 0 ist doch ganz gut gegen den Rivalen, gegen den Erzrivalen. Wie gesagt, nur der Fluss Mercy trennt die beiden Stadien voneinander. Ach Mann. Okay. Erwarten kommt noch mal vor unser Tor. Kein Problem für Mignolet. Okay, da sollte der Ball nicht hinkommen. Origi jetzt allerdings am Ball. Legt den Ball vor, allerdings aber ein bisschen zu langsam. Roberto Femino. Schade. Ach Mann, ärgerlich. Da kann man halt nichts machen. Okay, was hat er da abgepfiffen? Ah, oh, 
Ach, was soll das denn bitte schön für ein Pass? Mann, jetzt geben wir das Spiel... Na gut, ich will nicht sagen selbst aus der Hand, aber irgendwie spielen wir jetzt nicht mehr so dominant, wie vor allem in Halbzeit 1 das der Fall war. Und RG trifft doch noch. Zum Glück. Geht doch. Hier die Wiederholung. Pass kam genau im richtigen Moment. Und RG, ja, den macht er einfach. Schönes Tor. Zum Glück trifft er auch endlich wieder. Nachdem er ja doch ein paar Wochen verletzt war. Ich weiß gar nicht. So zwei Wochen, drei Wochen bestimmt. Sein zwölftes Tor in der laufenden Premier League Saison. Nicht schlecht. Schön gemacht und weiter. Geht doch. Saubers Gürtel. Kein Abseits. Ja. Ja. Okay, schade. Da wollte ich eigentlich zurücklegen. Aber hat dann doch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Egal. So, zwei Minuten noch zu spielen, dann ist der ganze Spaß auch schon wieder rum. Wir gewinnen hier verdient mit 4 zu 0 gegen Erwarten, die so gut wie gar nicht vor unser Tor kamen. Also die waren hier noch harmloser als Crystal Palace fast. Vom Ergebnis her auf jeden Fall, denn gegen Crystal Palace haben wir nur 2 0 gewonnen. Hier gewinnen wir 4 0. Wenn die nicht noch vor unser Tor kommen, da hat mich Mulli gut gehalten. Gibt nochmal einen Eckstoß für den Gegner in Blau. Aber dann dürfte es das auch für heute gewesen sein. Zwei Minuten gibt es nochmal oben drauf, sagt der Schiedsrichter. Aber die sind auch halt nur da, um da zu sein. Wir gewinnen das Derby gegen Erwarten mit 4 zu 0 verdient. Und freuen uns jetzt. Ja, worauf eigentlich? Wir freuen uns darüber, dass wir das Derby gewonnen haben und dass wir Everton weiter abgehängt haben. Wobei die ja eh keine Chance mehr auf die Meisterschaft hätten. Wenn dann vielleicht Chelsea, die sind nur 8 Punkte hinter uns oder so. Aber Everton hat da überhaupt keine Chance, noch irgendwas zu holen. Gut, dann haben wir noch zwei neue Nachrichten in unserem Büro. Einmal eine Pressekonferenz, die, um, der wir, um die wir uns aber in der nächsten Folge kümmern. Und aktuelles aus Deutschland, aber das ist eh uninteressant, denn ja, die nächste Saison spielen wir eh erst in FIFA 17. Gut, äh, das nächste Spiel ist dann am Sonntag gegen West Bromwich Alberton im, ich denke mal, FA Cup dürfte das sein. Bis dahin, ja, wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Danke fürs Zuschauen bei der heutigen Folge und dann bis Sonntag um 16 Uhr. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.